హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం జూన్ సెవెంటీన్త్న ఒక అమేజింగ్ ఫిలిం వస్తుంది అయితే ఎప్పుడెప్పుడా ఎప్పుడెప్పుడైనా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఒక రకంగా చాలా బాగా వెయిట్ చేస్తున్నాము భయంకరంగా వెయిట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాలి అదే విరాట పర్వన్ సినిమా బికాజ్ ఈ కంటెంట్ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది యూనో హార్ట్కి టచ్ అవుతుంది ఆ లవ్ స్టోరీ అనమాట దాని రైటింగ్ అలా ఉంది దాని పాటలు ఎలా ఉన్నాయి దాంట్లో యాక్టర్స్ ఎలా ఉన్నారు అందుకనే ఈ సినిమా అందరినీ ఈగర్లీ వెయిట్ చేసేలా చేస్తుంది మరి ఈ ఫిలిం ఆల్రెడీ మనందరికీ చాలా టచ్ అయిపోయి ఇప్పటికే మనం దాని గురించి ఆ ఫాదర్ అండ్ సన్ రిలేషన్షిప్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా నీది నాది ఓకే కదా ఎస్ ఆ డైరెక్టర్ ఈ ఫిలిం కూడా డైరెక్ట్ చేయడం జరిగింది వేణు అడుగుల గారు సో ఆయనతో పాటు బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు అండ్ కనిపించిపోతున్నా నేను ఇప్పుడే నాకు చెప్పారు అనమాట సో మన నవీన్ చంద్ర కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఆలోచన చేయకుండా మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దామండి హాయ్ 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 హలో సో ఫస్ట్ మీ ఇద్దరిని కలుస్తున్నాం తర్వాత సాయి పల్లవి రాణా నెక్స్ట్ 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 ప్రమోషన్స్ లో కలబోతున్నాం అనమాట ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే పొద్దున పాట రిలీజ్ చేస్తే సాయంత్రానికి సూపర్ గా వ్యూస్ వచ్చేస్తున్నాయి రిలీజ్ చేసే విధానం కూడా చాలా బాగుంది విరాట పర్వం వార్తలు అని టీజర్ కొట్టేటప్పుడు డప్పు కొట్టి అనౌన్స్ చేయడం ఏంటిది మళ్ళీ మమ్మల్ని వెనక్కి తీసుకెళ్తున్నారో ఒకప్పుడు నైన్టీస్ లో ఉండేదేమో కదా ఈ డప్పు ఇది ఇప్పుడు ఎక్కువ వాట్సాప్ లో ఎంత డిజిటలైజేషన్ అయిన తర్వాత వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టేస్తున్నారు విలేజ్ గ్రూప్ ఉంటది అలా పెట్టేస్తున్నారు ఇది మరి భయంకరం ఇది యా ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మంచి మంచి కంటెంట్ అఫ్ కోర్స్ యూ ఆల్వేస్ చూస్ డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ యూనో ఈ మధ్య కాలంలో యూనో ఇంకా మంచి కంటెంట్స్ చూస్ చేసుకుంటూ పాత్రకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే క్యారెక్టర్స్ చూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనిపిస్తుంది అండ్ దీంట్లో కూడా కాంప్లీట్గా కనిపిస్తున్నారు ఉన్న ఫీ ఎలా ఉంది అడవి గన్ను అన్న అంటే నేను ఆపర్చునిటీ ప్లస్ అదృష్టంగా బాగుంది ఎందుకంటే రైటర్స్ లైక్ హిమ్ డైరెక్టర్స్ లైక్ హిమ్ హు హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ యూనిక్ విజన్ టు టెల్ అ నరేటివ్ టెల్ అ వర్బల్ థింగ్ సో దట్ ఆడియన్స్ క్యాన్ కనెక్ట్ ఇలాంటి డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయడం అంటే ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ అనుకోవాలి బికాస్ ఎప్పుడైతే వేణన్న నాకు ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పారో నాన్న నవీన్ ఇలాంటి కథల కోసం నువ్వు వెయిట్ చేసి టూ ఇయర్స్ నేను అలా ఏం వర్క్ చేయకుండా ఉండిపోయాను Oh, okay, for this Because project. Okay. Not this project, before oh. getting this project. But I was waiting to come be a part of this kind of stories. Okay. And uh, Andulo, when you are given a pivotal role to perform, okay. you can do it. And immediately you said, yes, I'm not aware of other options, like other thoughts, like other thoughts. And the next day, నాకు ఇమీడియట్లీ ద అటైర్ ఇచ్చేసి ఫోటోషూట్ చేయగానే ద మూమెంట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ అ ఫోటోషూట్ ఫర్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఐ ఫెల్ట్ ద క్యారెక్టర్ బికాస్ ద టీమ్ Okay. And the team, uh, Rana Garu is totally like uh, a strength for our film, mm. for uh, the whole team. And uh, our makeover, our look test, 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 Naveen, you got a right one. Okay. Mm. Okay, now you have an opportunity. So, mm. stick to that and perform well. Right. Where I was overboard, where I wanted to show cast myself in the film, where I wanted to show cast myself in the film, ఆ క్యారెక్టర్ బిలీవ్ బిల్టీని వేణన్న రగన్ రఘు రగన్ రగన్ అదే కాల్ మీ రగన్ సో ఆ క్యారెక్టర్ ఈస్థెటిక్స్ ఎక్కడ దాటకుండా హీ కెప్టర్స్ ఇన్ అ కేజ్ వేర్ దిస్ క్యారెక్టర్ పర్ఫార్మ్స్ రైట్ అండ్ ఐఎమ్ సో ఫార్చునేట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ టు ద ప్రొడ్యూసర్స్ రియలీ శ్రీకాంత్ గారు వాళ్ళని ప్రొడ్యూసర్స్ చెప్పడం కన్నా వాళ్ళని గ్రేట్ హ్యూమన్ అని చెప్పాలి సురేష్ ప్రొడక్షన్ బికాస్ ద వే దే హ్ సపోర్టెడ్ వేణన్న నిజంగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే ఓకే అండ్ యూ టెల్ మీ అంటే ఒక అప్పట్లో కథ చెప్పాలి అండ్ డెఫినెట్గా అడవిలో చెప్తున్నారు కాబట్టి అడవి అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటుంది నార్మల్గా మీరు వేరే తీసుకుంటే ఆ డైరెక్ట్ని పెట్టుకోవాలి అప్పట్లో అవన్నీ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది బట్ ఫోన్స్ కానీ థింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు నైంటీస్లోకి ఇప్పటికీ చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి అప్పుడు ఇప్పుడు వాట్సాప్లో దండోరా వేస్తున్నాం అప్పుడు డబ్బు ఉండేది అప్పుడు ఫోన్స్ కూడా సరిగ్గా చిన్న ఫోన్ ఏదో ఉండేది సో ఈ వీటన్నిటి మీద కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి వచ్చిందా స్టోరీతో పాటు అదర్ థింగ్స్ డెఫినెట్లీ సో ఇది బేసికలీ తొంభైవ దశకంలోని ఒక రాజకీయ సందర్భాన్ని ఓకే ఒక వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంఘర్షణగా మేము నిజమైన ఒక పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ గా మేము దీన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం జరిగింది అది బయటకు వచ్చిందా సమాజంలోకి వచ్చిందా 
తెలుసు జనాలకి తెలుసు ఓకే జనాలకు తెలుసు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ ఒకటి బేస్ చేసుకొని మేము చేస్తున్నాము ఒక సంఘటన జరిగింది అది చాలా విషాదభరితమైనటువంటి సంఘటన ఆ సంఘటన జరగటం వెనుక రాజకీయ కారణాలు ఉండటం వల్ల నన్ను అది అట్రాక్ట్ చేసింది ఆ ఇన్సిడెంట్ ఇది ఎట్లయినా జనాలకి కథ చెప్పాలి అని చెప్పి నాకు అనిపించి నేను విరాటపురం అనే కథని రాయటం జరిగింది సో మనము ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్ని ఒక సొసైటీలో జరిగినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ని మనము స్క్రీన్ మీదకి తీసుకొచ్చేటప్పుడు అంతే రియల్గా స్క్రీన్ మీద కనిపించాలి కాబట్టి చాలా రియలిస్టిక్గానే చేసాము ఫోన్స్ అంటే మాకు షూటింగ్ టైంలో కూడా చాలా ఇబ్బంది అయింది అంటే మేము రియల్ లొకేషన్స్లో చేయాలనుకునే మ్యాక్సిమం రియల్ లొకేషన్స్లో ట్రై చేసాం కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పెద్ద పెద్ద టవర్సు సెల్ ఫోన్ టవర్లు జియో టవర్స్ సో వాటన్నింటిని తప్పించుకోవడానికి చాలా సీజీ చాలా ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది సీజీకి బడ్జెట్ కూడా ఫారెస్ట్ అండ్ అడవిలో కూడా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ యొక్క పని ఉంటుంది సో మనకి జనరల్ గా ఆర్ట్ డైరెక్షన్ అంటే ఏదో సెట్ వేస్తేనే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ పని అని కాదు సెట్ వేసినప్పుడు ఉండే పని కంటే ఎక్కువ వర్క్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కి సెట్ లేనప్పుడు ఉంటుంది సో రియల్ లొకేషన్స్ లో చేసేటప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది ఎందుకంటే రియల్ గా ఉండాలి సినిమాటిక్ అప్రోచ్ ఉండాలి అంతే అంటే అది రియల్ గా ఉన్నా కూడా మీ ఫ్రేమ్స్ కి సెట్ అవ్వాలి కదా కెమెరా అంటే మనకు అలా అలా మనము ఆ జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోకపోతే ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ పడిపోతాయి అంటే సరిగా ఉండవు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఉండవు పూర్గా ఉంటుంది రైట్ సో అదే అందుకనే చాలా అందరం ఆ డైరెక్టర్ గానీ అందరూ ప్రొడక్షన్ హౌస్ చాలా దాని మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం రైట్ సో యూ జస్ట్ లైక్ దానికి ముందు ఒక సినిమా చేయడం జరిగింది ఒకే సినిమా చేయడం జరిగింది అండ్ యూనో ఆ సినిమాకి చాలా మంచి యూనో చాలా మంచి అప్లాజ్ రావడం జరిగింది అప్రిషియేట్ చేశారు చాలా ఈవెన్ ఐ లవ్ దట్ ఫాదర్ అండ్ సన్ మధ్య కొన్ని డైలాగ్స్ కూడా యా నాకు చాలా బాగా నచ్చిన ఫిలిం సో ఇది అటెంప్ చేయడం ఆ తర్వాత అది కూడా రానా గారిని పెట్టుకొని బాహుబలి తర్వాత వెరీ కమర్షియల్ ఇది అనమాట బట్ తను డిఫరెంట్ వేలోనే చూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఆయన హాతి మీద సాతి లేక దాని పేరు కూడా అరణ్య కదా తెలుగు ఏంటిది ఇక్కడ అరణ్య ఉందని అక్కడ టైటిల్ పెట్టడం జరిగిందా ఏం జరిగింది లేదండి అది చాలా యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది ఐ థాట్ ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అది అనుకోకుండా జరిగింది అది ఓకే నిజంగా అది ఒకటి ఉంది అంటే నేను ఇక్కడ పేరు మార్చేవాడిని మాకు తెలియదు ఎవరైతే నిజమైన వ్యక్తి అన్నారో ఆ వ్యక్తికి ఈయనకి పోలికలు ఉండడం కానీ లేకపోతే యూనో అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా లేదండి యాక్చువల్లీ నేను ఒకటి నమ్ముతాను అంటే మంచి స్క్రిప్ట్స్ కథలు కొన్నిటిని చూస్ చేసుకుంటాయి కరెక్ట్ అంటే అది యా అంటే చాలా న్యాచురల్గా చాలా సహజంగా ఆర్గానిక్గా జరిగిపోతాయి కొంతమంది ఆర్టిస్ట్లు నవీన్ చంద్ర గారు రావడం కానీ సాయి పల్లవి గారు రావడం కానీ తర్వాత నందిత దాస్ గారు రావడం కానీ ఇదంతా స్క్రిప్టే తీసుకుంది వాళ్ళని అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేనేమి ఫస్ట్ రానా గారు అని అనుకోలేదు ఎందుకంటే అసలు హీరోస్ ఎవరు ఒప్పుకోరు దీన్ని అనే ఒక ప్రీ ఆక్యుపైడ్ నోషన్తో నేను ఉన్నాను యాక్చువల్ సో ఫస్ట్ ఒక హీరోకి చెప్పాను ఆయన వద్దు అనేసరికి ఆయన వద్దు అన్నాడు కాబట్టి ఇంకెవరు ఒప్పుకోరు అనే ఫీలింగ్లో నేను ఉండిపోయాను యాక్చువల్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ సురేష్ బాబు గారికి చెప్పమన్నారు సురేష్ బాబు గారికి చెప్పినప్పుడు సురేష్ బాబు గారు అనుకోకుండా సార్ రానా గారికి చెప్పారు సో రానా గారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాడు ఈ లైన్ నచ్చి కథ రానా గారికి చెప్పండి రేపు అని చెప్పి సురేష్ సార్ చెప్పారు సో నేను అరే చేస్తాడా చూద్దాంలే ఒక అటెంప్ట్ అన్నట్టుగా నేను చెప్పాను ఆయనకి బాగా నచ్చింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ అవగానే వీ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అది అని చెప్పి చెప్పాను అనమాట సో అలా అది చాలా సహజంగా ఆర్గానిక్గా మెటీరియలైజ్ అయినటువంటి విషయం తప్ప అండ్ నవీన్ మీరు చెప్పండి దీంట్లో రానా గారు అండ్ అరణ్య అండ్ వెన్నెల మధ్యలో ఏదైతే లవ్ ఉందో అది చాలా ప్యూర్గా అండ్ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది సో మీకు ఎలా అనిపించింది నేను వాళ్ళ లవ్ స్టోరీ చూసినప్పుడు కానీ లేకపోతే చేసినప్పుడు కానీ సీ లవ్ స్టోరీస్ చూస్తే ఈవెన్ ఐ హ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్ లవ్ స్టోరీస్ చూస్తే యా వీ నో వాట్ ఈస్ గోన్ హ్యాపన్ ఇన్ లవ్ స్టోరీ వాట్ ఈస్ ఎమోషన్ ఆఫ్ లవ్ బిట్వీన్ టూ క్యారెక్టర్స్ బట్ ఇక్కడ యా ఇన్ వాళ్ళ లవ్ స్టోరీ మధ్యలో లైక్ కాంబినేషన్స్ తో నేను లేను బట్ ఐ వాస్ దేర్ ప్రెసెంట్ వైల్ ద సీన్స్ వి ఆర్ హ్యాపెనింగ్ వాట్ ఐ ఫీల్ పర్సనలీ ఇస్ లైక్ ఇఫ్ ద రైటింగ్ ఇస్ రియలీ గుడ్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు పర్ఫామ్ 
and that to an actor like Sai Pallavi and Rana Garu because Rana has a, a, a typical voice where yeah. he can tell some poetic things or some evolu- revolution things and all he can if his voice uh, that voice to it can sound it a different like way mm. but a uh, uh, bigger than ocean antar kada Sai Pallavi mm. Garu is like a ocean of emotion mm. <laughs> and when uh, he was dealing with her uh, with her uh, writings and the uh, dialogues and all <coughs> oh my god hmm ma ke like uh, somewhere we used to feel numb hmm. because th- that's pure that that Can pure uh, writing that pure comp- that getting the characters so real hmm. was so good uh, there is one sequence which i always uh, it's too early to tell mm-hmm. but uh, as you can slow like bah, this guy uh, at that point అక్కడ మేము షూట్ చేసిన లొకేషన్లో మా మేకప్ మెన్స్ రాలేదు ఓకే ఎవరు రాలేరు బికాస్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ వేర్ దేర్ ఇన్ ద వాటర్ ఒక ప్లేస్లో అక్కడ ఒక షార్ట్ తీసారు మాకు తెలియకుండానే వీ వీ లైక్ మర్చిపోయాం మమ్మల్ని మేము వాళ్ళిద్దరు ఆ సీక్వెన్స్ చూసి నేను ప్రియమణి గారు చూసి సూపర్ అరకు సో లైక్ that's what and a director in a vision uh, I, i always like ippudu ga cheptan anna ee oka role assistant director mm-hmm. set ta edo cinema lo cheppu nenu chestan because oh. uh, he is so clear about the emotions and uh, sai pallavi garu oh my god she is next level vennala mm-hmm. meer vennala nu chuste nijamaina vennalaki aa vennalaki okade la anipistunnaru she is that oh, no. bright from her eyes correct true she's nenu so so beautifully uh, involved herself in the character called right. her. ఆ కోల కోల సాంగ్ మధ్య మధ్యలో మధ్య మధ్యలో తన షార్ట్స్ పడ్డప్పుడు ఒక బొట్టు పెట్టుకునే షార్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఉంది అసలు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అండ్ హాఫ్ శారీస్ కి నాకు తెలుసు తను బ్రాండ్ అంబాస్టర్ అంతే ఇప్పుడు పరిగెత్తడం ఏంటి సైకిల్ తొక్కుతున్నారు ఆవిడ అది కూడా అన్కంఫర్టబుల్ కదా సైకిల్ తొక్కొచ్చు the way she runs 100 mm. meter sprint okay and nenu rana garu couldn't match her in the show under time in the interval time lo oka chala huge action sequence so encounter jarutu untundi oka 100 mandi police lo almost oka 200 mandi police lo oka army digutundi grounds so veelu dalam untundi so vallu surround chestaru veelu chase chestu untaru so andaro enti ante andaru parigettu untaru dalam escape avutaru okay so basically uh, rana and navin vallu mundu parigettali next ame parigettali right so that uh, camera namu nal camera lu petti action anaga andaru kante mundu ame parigettali first are ee endi hero kante mundu parigettukuntaru sa character kante madam meeru koncham slow ga parigettandi and the whole day we were running and action sequence anamata అంత ఫస్ట్ మనం జియోగ్రఫీ చాలా స్లో చూస్తాం కదా సో అట్లా జింక పిల్లలాగా పట్ట అయ్యి అండ్ ది హోల్ డే వాస్ ది సీక్వెన్స్ సేమ్ సీక్వెన్స్ అండ్ ప్రతి షాట్ లో షీ ఇస్ దట్ యాక్టివ్లీ రన్నింగ్ యా వావ్ అనుకున్నా ఒక అంటే ఆమె టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఒక సీన్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అది ప్రీ క్లైమాక్స్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ క్లైమాక్స్ సీన్ అది వెరీ వెరీ పాథెటిక్ సీన్ వెరీ వెరీ అత్యంత విషాదకరమైనటువంటి సంఘటన అది సినిమాలో అప్పుడు ఆమె ఆ రోజంతా అదే సీన్ చెప్పాము ఓకే సో ఆమె మార్నింగ్ నుంచి ఫుడ్ తీసుకోలేదు లంచ్ బ్రేక్ మీరు తినండి అని అంటే నో 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 నేను అసలు ఫుడ్ తినలేదు తర్వాత జనరల్గా అందరూ గ్లిజరిన్ పెట్టుకుంటారు ఆవిడ యూకలిఫ్టస్ ఆయిల్ ఏదో పెట్టుకుంది అసలు ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫుల్ సో మచ్ ఆఫ్ పెయిన్ అనమాట సో మచ్ ఆఫ్ పెయిన్ నేను చెప్పాను ఆమెకి మీరు చాలా డల్గా ఉండాలి అసలు కంప్లీట్గా మీరు టూ అంటే టూ డేస్ నుంచి మీకు ఫుడ్ కూడా లేదు ఐ మీన్ నిజంగానే ఆ డే అంతా ఫుడ్ తినలేదు యాక్చువల్లీ మేము చాలా రిక్వెస్ట్ చేసాం లంచ్ టైంలో మీరు చేయండి అంటే చేయలేదు సో ఎండి అంటే ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ వరకు అంతే ఇట్స్ ఆ సో పెయిన్ఫుల్ అనమాట అదే కదా రాణాగారు ఒక హైలైట్ అయితే డెఫినెట్ గా యూనో అండ్ నందితా దాస్ గారు అసలు ఎలా 
ఎలా ఏం జరిగింది బికాస్ ఐమ్ రియల్లీ నాకు చాలా చాలా ఇష్టం నేను అడ్మైర్ చేస్తూ అసలు నాకు ఆ ఫీచర్స్ ఆ బొట్టు ఆ తను తన వే అంతా చాలా బాగుంటుంది ఇందులో మన శకుంతల టీచర్ అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది ఓకే హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ అనమాట ఓకే రచయిత్రి కూడా టీచర్ అనమాట సో ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక ఆమె అయితే బాగుంటుంది అని నేను మేము యాక్చువల్లీ ఆమె అప్పటికే టెన్ ఇయర్స్ అయింది తను యాక్టింగ్ మానేసి సో మేము పిచ్ డెక్ పంపిస్తే ఫస్ట్ మెయిల్ పెట్టాము ఎందుకు అని అడిగారు వాళ్ళు ఆమె అడిగింది అనమాట వాళ్ళ మేనేజర్ అంటే లేదు ఇట్లా యాక్టింగ్ కోసం అని అంటే నో యాక్టింగ్ మానేసాము కదా మేము పదేళ్ళు అవుతుంది అంటే లేదు లేదు ఆ డైరెక్టర్ మీరే కావాలంటున్నారు ఎవ్వరు వద్దంటున్నాడు మీరు ఒకసారి మీరు పిచ్ డెక్ పంపిస్తాం మీరు చదవండి అని అంటే ఆమె పిచ్ డెక్ అదే అంతగానే చెప్తున్నారు ఏంటంటే పిచ్ డెక్ చదివింది ఆమె చదివిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ ఐ వాంట్ టు టాక్ విత్ ద డైరెక్టర్ అని అంటే సో నే నాతో డైరెక్ట్ మాట్లాడింది నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను పదేళ్ళ తర్వాత నేను చేయట్లేదు కానీ ఫస్ట్ టైం నేను స్క్రిప్ట్ చదివి అని నేను చేయాలనిపిస్తుంది నాకు మీరు రండి ముంబైకి నాకు మొత్తం స్టోరీ చెప్పండి ఐ విల్ డూ దిస్ ఫిలిం అని చెప్పింది ఓకే సో అది అది కూడా చాలా ఒక రాయేసి చూసినాం ఆమె చేస్తే అనుకోలే అసలు అంటే మేము టబుని కూడా కలిసాం మేము టబు గారు టబు గారు కూడా చేస్తా అన్నారు సో మెయిన్ వైల్గా అప్పుడు మాకు ఆమెకి వేరే ఫిలిం ఏదో డేట్స్ అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు ఓకే ఇమీడియట్లీ రానా సార్కి అడిగారు నన్ను మరి ఇంకెవరు కావాలి మీకు అని అంటే నేను నంతదాస్ గారి పేరు చెప్పి ఇమీడియట్లీ అరే అప్రోచ్ అవుదాము అది ఇది అన్నాడు నవీన్ చంద్ర అయితే మేము అతనే కావాలని అనుకున్నాం యాక్చువల్లీ అంటే రాసినప్పటి నుంచి రాసినప్పటి నుంచి మేము తనైతేనే కరెక్ట్ ఎందుకంటే రానా గారికి తనకి మధ్యలో చాలా ఒక ఘర్షణ జరిగే సీన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒక సంఘర్షణ ఉంటుంది ఒక కన్వర్జేషన్స్ ఉంటాయి సో అది అంత హీట్ క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆపోజిట్ మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి దాన్ని పెట్టాము ఈ నవీన్ క్యారెక్టర్ అండ్ ప్రియమణి గారి క్యారెక్టర్ రెండు క్యారెక్టర్స్ కూడా కథని ఒక ఇంపార్టెంట్ ట్విస్ట్ చేసే క్యారెక్టర్స్ ఇవి రెండు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట సో వాళ్ళిద్దరు కూడా ఈ ఈ సినిమాకి ఒక లైక్ ఒక బ్యాక్ బోన్ రైట్ ఇలా యాక్టర్స్ కూడా అందరూ చాలా న్యాచురల్గా నవీన్ గారు ఆల్వేస్ లైక్ న్యాచురల్ ఇది ఉంటుంది అప్రోచ్ అండ్ సాయి పల్లవి గారు రానా గారు ఈశ్వరి గారు అండ్ అంటే వీళ్ళందరూ చాలా న్యాచురల్ గా మామూలుగా వాళ్ళ నార్మల్ గా కూడా వాళ్ళు చాలా న్యాచురల్ గా అనిపిస్తారు సాయి పల్లవి అసలు తను మేకప్ మేకప్ యూజ్ చేయదు తను సో ఈశ్వరి గారు కూడా చాలా న్యాచురల్ గా కనిపిస్తుంటారు ఆవిడ చేసిన ఏవైతే రోల్స్ ఉన్నాయో అన్ని సో వాళ్ళందరూ ఈ సినిమాలో కనిపించడం జరిగింది సో నందిత దాస్ గారు ఆవిడ కూడా మేకప్ కి చాలా దూరంగా ఉంటారు మీద నేను సో వీళ్ళందరూ లైక్ ఈ సినిమా కుదరడం జరిగింది అండ్ విరాట పర్వం ఈ టైటిల్ అంటే ఎంతవరకు యాప్ట్ ఈ ఫిలిం కి విరాట పర్వం అంటే ఏంటి మహాభారతంలో ఉన్న ఒక చాప్టర్ నేమ్ సో విరాట పర్వం అనేది బేసికలీ ఒక అండర్ గ్రౌండ్ స్టోరీ అనమాట సో ఆ విరాట పర్వంలో ఉండే మహాభారతం విరాట పర్వంలో ఉండేటువంటి కుట్రలు రాజకీయాలు అందులో ఉన్న ఆ తాత్వికత ఈ సినిమాలో కూడా ఉంటుంది ఆ విధంగా దానికి ఒక భావసారూప్యత సెట్ అవ్వడం వల్ల మేము అది పెట్టాము సినిమా చూసిన తర్వాత యూ కెన్ అంటే ఆ అండర్ కవర్ ఆపరేషన్ అనమాట మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా ఈజీలీ నవీన్ నాకు తెలిసి మీ తెలుగు ఇంకా బెటర్ అయిపోయి ఉంటుంది వేణు గారు తోండి ఉండి తెలంగాణ యాక్సెంట్ ఉండే ఒక తెలుగు అండ్ తెలంగాణ యాక్సెంట్ కాదు చాలా ప్యూర్ తెలుగు లైక్ మనం ఒకప్పుడు వెళ్ళిపోయిందా తెలుగు ఇంగ్లీష్ అన్ని లాంగ్వేజెస్ కలిపేసిన బికాస్ నాకు చెప్పినప్పుడు అన్న నాకు ఇట్ సైడ్ నేను నాది కర్నూలు అనంతపూర్ బళ్ళారి మా బార్డర్ కాబట్టి లైక్ అరవింద్ సమేత ఫిలిం లాంటి యాక్సెంట్ నాకు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది బట్ ఇట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ నా స్క్రిప్ట్ అన్న లైన్స్ అన్న అన్న నువ్వు చేస్తావు యూ విల్ డూ ఇట్ డోంట్ వరీ లీవ్ ఇట్ టు మీ అన్న సో బ్లైండ్గా వదిలేసాను నేను బికాస్ ఫర్ మీ హీ వాజ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ బికాస్ ద డే వన్ వెన్ ఐ మెట్ హిమ్ హీ సెట్ ఐ ఆమ్ దేర్ టు టేక్ కేర్ సో ఐ డిడ్ మై ప్రిపరేషన్ ఫర్ ద రోల్ ఫర్ ద లుక్ ఫర్ ద మైండ్ సెట్ అంతా బట్ వెన్ హీ గేవ్ ద డైలాగ్స్ ఐ సెట్ మ్యాన్ ఇది కనుక బాగా చేయగలిగాను అనుకో నాట్ ప్రూవింగ్ ఎవ్రీ వన్ దట్ ఐమ్ అ గుడ్ యాక్టర్ ఇట్ విల్ ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యువర్ గుడ్ యాక్టర్ సో ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ డూ దిస్ అని అండ్ హీ సపోర్టెడ్ మీ అలాట్ వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ మై కెరియర్ ఐ ప్రౌడ్లీ సే దట్ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ స్పేస్ ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద
రైట్ రైట్ మీకు కూడా ఎంతో కొంత విప్లవ భావజాలాలు లోపల ఉండడము ఆ పోయిట్రీ వైపు మీరు రాసే పోయిట్రీలో కూడా వినపడుతూ ఉంటుంది చాలా వరకు అంటే దేశం యొక్క సమస్యలు కానీ లేకపోతే అవి చెప్పే విధానాలు కానీ చాలా ఎంతో కొంత ఉంటుంది అంటే మీకు కూడా ఏమైనా ఉందా బ్యా ఎవరైనా ఫ్యామిలీ నుంచి ఉండడం కానీ మీరు ఉండడం కానీ అయినా ఏ రచయిత అయినా తనకున్న తను పుట్టి పెరిగిన వాతావరణము తను చూసిన మనుషులు తను తెలిసిన జీవితాలు తను చదివిన పుస్తకాలు అతన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి సో నా నేను పుట్టి పెరిగినటువంటి వాతావరణము తెలంగాణలోనే ఒక పల్లెటూరులో నేను పుట్టి పెరగటం అక్కడ అంతా కూడా ఇంకోటి నైంటీ నైంటీస్ టైంలో ఉన్నది వాతావరణం అప్పుడే మనకు తెలుస్తున్న నేను చైల్డ్హుడ్ అంతా కూడా ఆ వాతావరణంలో జరగటము అంత నక్స్లైట్లు పోలీసులు వెనుకౌంటర్లు ఇలాంటి వాతావరణంలో మనం పుట్టి పెరగటం వల్ల కొంత నాట్ ఓన్లీ నక్సల్ మూమెంట్ అని కాదు అసలు ఎంటైర్ తెలంగాణ అనేది ఒక పెద్ద రాజకీయ ప్రయోగశాల ఇక్కడ జరిగిన రాజకీయ ఇక్కడ జరిగిన ప్రయోగాలు మొత్తం ఎంటైర్ భారతదేశాన్ని ప్రభావితం చేసినాయి సో అలాంటి ఒక వాతావరణంలో అంటే నక్సల్ మూమెంట్ కావచ్చు తర్వాత అస్తిత్వ ఉద్యమాలు కావచ్చు తర్వాత ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమాలు కావచ్చు ఇట్లా రకరకాల మూమెంట్స్ అన్నీ అక్కడ అక్కడ జరగటము వాటన్నిటిని మేము చూస్తూ వాళ్ళతో కలుస్తూ మాట్లాడుతూ చదువుకుంటూ పెరగటం వల్ల తెలియకుంటేనే నాకు ఒక ఒక దారిని నాకు చూపించింది నా లైఫ్ని నాకు ఒక నేను ఎలాంటి సినిమాలు తీయాలనే ఒక ఒక రూట్ని నాకు ఒక రూట్ మ్యాప్ వేసింది సో దానివల్ల నేను ఇలాంటి సినిమాలు ఇలాంటివి ఏంటంటే హ్యూమన్ కండిషన్ని చెప్పాలి అంటే నాట్ ఓన్లీ నక్సల్ మూమెంట్ సినిమాలే నేను అన్నీ తీస్తానని కదా అలాంటివి తీయను నేను హ్యూమన్ కండిషన్ చెప్పడం హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ని పోర్ట్రేట్ చేయడం అనేది నాకు బాగా ఇష్టం అది ఒక సోషల్ క్యాన్వాస్లో చెప్పడం అంటే ఇంకా నా టెంపర్మెంట్ దట్స్ అదే నా టెంపర్మెంట్ యాక్చువల్లీ సో అట్లా అంటే మోర్ న్యాచురల్ ఉంటాయి వేణుగారి ఫిలిమ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా అనుకోవచ్చా న్యాచురల్ ఉంటాయి రియలిస్టిక్గా ఉంటాయి ఎస్ ఎస్ సామాజిక వాస్తవికతని రిప్రజెంట్ చేసేలాగా ఉంటాయి ఓకే అండ్ అంటే పాట అనేది చాలా ముఖ్యం అది కామ్రేడ్స్ కూడా ఆ టైంలో కూడా నాకు తెలిసి వాళ్ళు కూడా పాటతో మాటతో ప్రభావితం చేసేవాళ్ళు మనుషుల్ని కరెక్ట్ సాహిత్యకర్తలు కూడా దీనికి ప్రాణం పెట్టి రాస్తున్నారని అనిపించింది ఇవన్నీ ఏంటండి ఇవన్నీ కూడా మచ్చుకి ముందు నుంచే ఇలాంటి పాటలు ఇలాంటి వాతావరణం తీసుకోవడం జరిగిందా ఎందుకు ఇప్పుడు ఏ సినిమాలో అయినా పాట ఎలా ఉండాలి మాట ఎలా ఉండాలి అని నిర్ణయించేది కథ సో కథలో ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని రిప్రజెంట్ చేసేలాగా సాంగ్ ఉంటుంది సో అందులో భాగంగా వచ్చినటువంటి పాట సో స్క్రిప్ట్ ఇక యూనిక్ స్క్రిప్ట్ కావటం వల్ల అలాంటి ఆటోమేటిక్గా మిగతా అన్ని కూడా యాక్టింగ్ కావచ్చు లేకపోతే వీళ్ళందరి పర్ఫార్మెన్స్ అన్ని కూడా యూనిక్గా వచ్చేస్తాయి స్క్రిప్ట్ సరిగ్గా లేదనుకోండి ఏది ఇంకా సరిగ్గా ఉండదు అది మామూలుగా స్థాయిలోనే ఉంటాయి మనం ఎంత ట్రై చేసినా కూడా సో అందులో కథల నుంచి వచ్చినటువంటి దాంట్లోనే పాట వచ్చిన పాటలు అంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ సురేష్ బొబ్బిలి గారు కూడా చాలా ప్రాణం పోసారు అని చెప్పాలి పాటలకి అండ్ చంద్రబోస్ గారు ఒక సాంగ్ కోలు కోలు అనే సాంగ్ చంద్రబోస్ గారు రాయడం జరిగింది కదా అది అమేజింగ్ ఆయన గురించి మనం ఆయన గురించి మాటలే ఉంటాయి అన్ని పాటలే ఉంటాయి ఆయన గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే నాకు తెలిసినంత వరకు అండ్ నవీన్ యూ టెల్ మీ లైక్ అంటే మాకు చూసేటప్పుడు గ్రీనరీ కనిపిస్తే అడవులు కనిపిస్తే ఆస్వాదించడానికి బాగుంటాయి టీవీలో ఆ పరిస్థితుల్లో ఉండి కాకుండా బయట నుంచి చూడడానికి అన్నీ బాగానే ఉంటాయి బట్ అక్కడ షూట్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా అక్కడ టెంపరేచర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఫెసిలిటీస్ ఉండవు అండ్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ ఆ గాలికి సౌండ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇలా రకరకాలు ఉంటూ ఉంటాయి అక్కడ ఆ గాలికి హెయిర్ చెడిపోతూ ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్సే ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ కాళ్ళు పరిగెట్టేటప్పుడు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయేమో ఏ షూస్ వేసుకున్నా వేసుకోకపో ఏదన్నా షార్ట్స్ ఉంటే కనుక ఇలా గుచ్చుకుంటే పర్లేదండి ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే పర్లేదు బట్ సారీ ఇలా చెప్పొచ్చు లేదు తెలీదు కానీ మా మన ఫారెస్ట్ని మన వాళ్ళే పాడు చేస్తారు ఆల్కహాల్ బాటిల్స్ అవన్నీ పెడితే నా నేను ఇది చెప్పాలనుకుంటున్నా ఎందుకంటే నా నా కళ్ళారా చూశాను మా ప్రొడ్యూసర్స్ మా టీమ్ మా ఆర్ట్స్ సెట్ అందరూ ఫస్ట్ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అరణ్యాన్ని మొత్తం క్లీన్ చేసాము మేము వాళ్ళందరూ క్లీన్ చేయించి ఈవెన్ రానా గారు కూడా అందరికి వార్నింగ్ హలో we are shooting we are in their area in their territory so manu chala responsible ga feel avalanchi the whole team ma mm. side na motto a forest lo evaraithe tourist vacharo vachi dani paadi chesaro ma cinema team motto dani clean chesi we used for shooting okay 
అండ్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ ద ఫారెస్ట్ మేము వెళ్ళి షూట్ చేసిన ఫారెస్ట్ మాకు కావాల్సిన డెన్స్ ఫారెస్ట్ సో ఆ ఫారెస్ట్లో షూట్ చేసేటప్పుడు డ్యానీ సినిమాటోగ్రాఫర్ అండ్ అదే సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆల్సో తెలియదు ఇద్దరు సినిమాటోగ్రాఫర్స్ దీని పని చేయడం జరిగింది ఏంటి దానికి రీజన్ దివాకర్ మనీ డేట్స్ లేకుండా డేట్స్ క్లాష్ వల్ల అప్పుడు క్లాష్ అయింది సో ఎస్ మీరు చెప్పినట్టు వాతావరణం వాజ్ గుడ్ బికాస్ నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ విల్ నాట్ హార్మ్ అస్ వెన్ వీ డూ సంథింగ్ టు దాట్ వీ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ టు అస్ సో వాట్ ఐ ఫీల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ ఈయన వల్ల రానగర్ వల్ల దాని విలువ ఇంక ఎక్కువ తెలిసింది ఐ థింక్ వి నీడ్ టు సేవ్ అవర్ ఫారెస్ట్ అలాట్ అఫ్ కోర్స్ మనం ఉండాలి ఏమంటారు మనుషుల మనుషులు ఉండాలి అంటే ఫారెస్ట్ కూడా ఉండాలి ఖచ్చితంగా అదర్వైజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అండి అరణ్య చేయడం వల్ల ఆయనకి ఫారెస్ట్ గురించి బాగా తెలుసు అనుకుంటారు రానగర్ ఆయన కూడా అక్కడే షూట్ చేశారు రానగర్ సో హి వాస్ దట్ ఫారెస్ట్ వెరీ వెల్ ఓకే బసు జాగ్రత్త ఎక్కువ సౌండ్లు చేయకండి వాళ్ళు వచ్చేస్తారు వాలంటీర్ ఏనుగులు వచ్చేస్తారు చెప్పి ఇంకా వెళ్ళే టైంలో ఏనుగులు వస్తున్నాయి కొంచెం లేట్ గా చెప్పాం ప్యాకింగ్ యాక్చువల్లీ ఫైవ్ థర్టీ లోపు చెప్పేసారు లేదంటే వాటి ప్లేస్ మనం వెళ్ళిపోవాలి ఓ రోజు వస్తున్నాయి పెద్ద సౌండ్ ఇలా సౌండ్ వస్తా ఉంది పరిగెత్తున్న ఫారెస్ట్ అండి అండ్ వే వేణుగారు అండ్ ద ప్రొడక్షన్ హాస్ హ్యాండిల్డ్ ద ఫిలిం ప్రాసెస్ దేర్ సూపర్ ఏమో బికాస్ నాకు ఆ ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఐ వాస్ ఎంజాయింగ్ అలాట్ ఎంజాయింగ్ అంటే ఊరికే వా ఫ్యామిలీలాగా వెళ్ళాం పిక్నిక్ లాగా కాదు బికాస్ ఆ ప్రాసెస్ నచ్చింది బికాస్ ఆల్ ది టెక్నీషియన్స్ కలెక్టివ్గా అంతే కదా ఇప్పుడు మీరు ఎవరైతే పాత్రలో నటించారో వాళ్ళు రియల్ లైఫ్లో కూడా వాళ్ళు అంతే కష్టాలు కష్టాలు బికాస్ వాళ్ళకి ఒక రూఫ్ లేకుండా యూనో ఎప్పుడు వర్షం వస్తుందో ఎప్పుడు ఎంత అండ కాస్తుందో తెలియని ప్లేస్లో ఒక రూఫ్ లేకుండా ఉండాలి అండ్ భయం భయంగా కూడా బతకాలి వాళ్ళు కూడా ఎంతో కంత ధైర్యాన్ని నింపేవాళ్ళు భయం భయంగా బతికే ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఏ ఏ టైంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా అండ్ హీస్ బెస్ట్ క్వాలిటీస్ యాక్టర్స్ని no deviation no distraction okay you do anything mm. you be yourself but when it's come to scene he's not strict director or something but when he narrates you the lines the scene and the emotion finish you are on spot ekko kashta padalsina avasaram ledhu kakapothe you are prepared within once right. he narrates right the scene ila jaragapothundi idi ila chestunnam ani chepparante ayipoyindi nene ne kaadu na chuttu unna gangsters boys kuda వాళ్ళు కూడా చాలా కేర్ తీసుకున్నారు వీళ్ళు వాళ్ళు రియల్ గా ఉండాలి ద వే దే షూట్ ద వే దే బిలీవబిలిటీ ఉండాలని కోసం సీన్ అనుకుంటా చాలా టచ్ చేసిన సీన్ లైక్ సాయి పల్లవిని చెక్ చేస్తూ ఉంటారు ఓమై వాడ అంటే ఇలాంటివి నిజంగా జరిగాయా అసలు అలాంటివి అలాంటి జరిగాయా నిజంగా ఎవరి లైఫ్ లో అయినా ఎక్కువ జరిగాయి ఎక్కువ జరిగాయి అలాంటివి చాలా ఎక్కువ జరిగినాయి అవి పెద్ద ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయమే కాదు నైంటీస్ నుంచి నాకు తెలిసి అంటే నాకు తెలిసి నేను నైంటీ ఫోర్ నుంచి నాకు బాగా తెలుసు నైంటీ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వరకు కూడా నిన్న ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో చాలా ఎక్కువ జరిగినాయి అక్కడ కాప్స్ చేస్తున్నారు అది అంటే ఆ సంఘర్షణ అంటే ఆ ఆధిపత్య రాజకీయాలకి ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయాలకి మధ్యనటువంటి ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ బలి అవ్వటం కానీ ఇట్లా కూడా చాలా జరిగినాయి అనమాట అట్లా రైట్ బట్ యా అంటే ఒక అడవిలో ఒక అందమైన ప్రేమ కథ అనేది అద్భుతం అసలు ఈ ప్రేమ కథ అడవి అడవి అనేది కూడా ఈ పాత్ ఈ కథలో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాత్ర అది కూడా ఒక పాత్ర అడవిలో ఉన్నటువంటి మార్మికత ఎంత ఉంటుందో ఈ కథలో కూడా అంత మార్మికత ఉంటుంది సో నీకు కథ మొత్తం అడవిలో జరుగుతుందని కాదు మైదాన ప్రాంతంలో కూడా జరుగుతుంది అంటే బయట కూడా జరుగుతుంది ఒక సెకండ్ హాఫ్ ఆ లెవెల్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత నుంచి స్టోరీ విల్ షిఫ్ట్ టు ఫారెస్ట్ మళ్ళీ కొంచెం బయట కొంచెం లోపల అట్లా అట్లా అంటే సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ తీసుకొని మీరు ఏదైనా యాడ్ ఆన్ చేయడం కానీ సినిమాటిక్ కల్పించడం కానీ సినిమాటిక్ లిబర్టీ ఎప్పుడు కూడా ఆ వాస్తవికతని కిల్ చేసేలాగా ఉండదు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే లవ్ స్టోరీ కూడా రియలా నో కొంత ఇన్సిడెంట్ ని బేస్ చేసుకుని మేము చేసాము లవ్ స్టోరీ రియల్ కాదు ఒక ఇన్సిడెంట్ బేస్ చేసుకుని మేము ఇంకా దాన్ని ప్రాపర్ స్క్రిప్ట్ గా మేము డెవలప్ చేసాం దాంట్లో 
ఉండేటట్టు లీనమై ఉండేటట్టు చేయడం జరిగింది ఓకే రాణా గారి గురించి ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అంటే నాకెప్పుడు రాణా అని చూస్తే నాకే అనిపిస్తుంది అంటే ఇంత డౌన్ టు అయితే ఎలా అసలు తాతగారు అంత బిగ్ ప్రొడ్యూసర్ నాన్న ప్రొడ్యూసర్ అండ్ చిన్న పెద్ద యాక్టర్ బట్ హీస్ లైక్ ఒకసారి రామానాయుడులో ఏదో షో జరుగుతూ ఉంటే చైర్స్ ఏవో వేయడం లేట్ అయితే ఏ ఎందుకు రా అని ఫట్ 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 ఆయన చేసి వేస్తారు అనమాట సో నేను చూసి ఇంత సింపుల్గా ఒక మనిషి ఎలా ఉండగలుగుతారని అనిపించింది ఫర్ యూ లైక్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దట్ గాయ్ సో రాణా గారు ఎలా అనిపించింది రాణా గారు చాలా సింపుల్గా ఉంటారండి వెరీ వెరీ సింపుల్ ఒక ఇట్లా ఓ పెద్ద ఫీలింగ్ ఏమి ఉండదు ఆయన వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఈ సినిమాకి వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ కూడా కానీ ఆయనకి అట్లా ఏమీ ఉండదు మనం సెవెన్ థర్టీ కాల్ టైం చెప్తే ఆయన సెవెన్కి వస్తాడు స్టార్టింగ్ లో అరే ఆయన మనకంటే ముందు వస్తున్నాడు అని చెప్పి సెవెన్ థర్టీ అంటే వన్ అవర్ ముందు వచ్చాడు మేము ఇంకా సెవెన్ థర్టీ కాల్ టైం అయితే ఆయనకి మెల్ల ఎయిట్ చెప్పేవాళ్ళం అనమాట ఎందుకంటే ఇలా ఇలా సెవెన్ థర్టీకి వస్తాడు అంత పంక్చువాలిటీ ఉండేది కో ఆర్టిస్టులతో కూడా చాలా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాడు చాలా అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇంకొకటి మెయిన్ ఏంటంటే ఆయన స్క్రిప్ట్ని చాలా ఇష్టం ఆయనకి రైటింగ్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటాడు ఫిలిం మేకర్ యొక్క బాధ ఏంది వీడు ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నాడు అనే దాని మీద ఎప్పుడు స్టిక్ అనే ఉంటాడు ఆయన సో అందుకనే ఈ కథకి ఏం కావాలో అది చేయాలి అనే దాంట్లోనే ఉంటాడు ఆయన అందుకనే ఈ కథను ఆయన నేను నేను చేస్తానని చెప్పి ఒప్పుకున్నాడు వేరే ఎవరు హీరోలు చేసే కథ కాదు ఇది చాలా గొప్ప విషయం సో ఆయన కేవలం ఏంటంటే ఒక యంగ్స్టర్ ఒక కథ పట్టుకుని వచ్చాడు మంచి స్క్రిప్ట్ మనం చేస్తే ఒక మంచి సినిమాని తెలుగు సినిమాకి అందించిన వాళ్ళం అవుతాం అనే ఒక ఒకే ఒక ఇంటెన్షన్తో ఆయన ఈ సినిమా చేస్తున్నాడు సో ఈ సినిమాలో హీరో కాబట్టి ప్రతిదీ నేను నా పేరు ముందుండాలి అట్లా అట్లా లేదు మీకు ఒక ఒక విషయం చెప్తాను యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ పోస్టర్ చేసి సార్కి పంపించా వాట్సాప్ చేశాను గుడ్ సార్ అని గుడ్ సార్ అని చెప్పి చిన్న చేంజ్ అండి అన్నాడు ఏంటి సార్ అంటే ఫోన్ చేశాడు పైన నా పేరు ఫస్ట్ ఉంది తర్వాత సాయి పల్లవి పేరు సెకండ్ ఉంది కదా అది మార్చండి సాయి పల్లవి గారి పేరు ఫస్ట్ పెట్టి నా పేరు సెకండ్ పెట్టండి ఇక్కడ నుంచి రెగ్యులర్గా అని చెప్పాడు సో ఎవరు అట్లా ఒక హీరోయిన్కి ఒక ఫిమేల్ ప్రొటాగనిస్ట్కి అంత ప్రయారిటీ ఎవరు ఇవ్వరు ఎందుకంటే ఈ కథ ఆమె జీవితానికి సంబంధించినటువంటి విషయం వెన్నెల కథ ఇది సో కాబట్టి వెన్నెలకి ఇవ్వాల్సినటువంటి స్థానం వెన్నెలకి ఇవ్వాలి మనం తీసుకోవాల్సిన స్థానం మనం తీసుకోవాలి ఇందులో హీరోగా మనం నటిస్తున్నాం కాబట్టి ముందు అన్ని అట్లా ఉండకూడదు అని చెప్పి చాలా జెన్యున్గా హానెస్ట్గా అట్లా ఎవరు నాకు తెలిసి చేసి లేరు యాక్చువల్లీ సో ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మాట్లాడుకోవడానికి కానీ సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి బట్ మనం ఇంటర్వ్యూస్ మీద మళ్ళీ ఇంకా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తాం కాబట్టి నెమ్మది నెమ్మదిగా మనం కూడా ఈఎంఐస్ లాగా కొంచెం 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 కొంచెంగా రిలీజ్ చేద్దాము బట్ ఇయా ఇదో లైక్ ఎప్పుడులాగే ఇట్ వాజ్ రియలీ నైస్ మీటింగ్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ నవీన్ గురించి చెప్పద్దా నేను చెప్పాను చెప్పారు ఆల్రెడీ మీరు నవీన్ గారి గురించి ఆయనే కావాలని మీరు తీసుకున్నారని చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఫర్ అస్ లైక్ మీరు చాలా మంచి కవిత్వాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎండ్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక వినాల్సింది అయ్యయ్యో ఖచ్చితంగా వినాల్సిందే లేదు 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 మీ పోయిట్రీకి అంత మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు లేదండి అది నా పోయిట్రీ సీరియస్ పోయిట్రీ చదువుకుంటే ప్లీజ్ 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 జూన్ సెవెంటీన్త్ వెంకటపురం రిలీజ్ అవుతుంది సో యూ గోన్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూనిక్ లవ్ స్టోరీ యూనిక్ పోయిట్రీ కూడా సూపర్ సూపర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ మీ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇది నా పోయిట్రీ మీ పోయిట్రీ చెప్పండి విరాట పర్వం అనేది అదొక ఒక లాంగ్ పోయం లాంటిది ఓకే అది సెవెంటీన్త్ రోజున వస్తుంది మీరు నా పోయం వినడం కాదు విరాట పర్వాన్ని మీరు చూసి డెఫినెట్లీ అది ఒక ఒక లిటరీ స్థాయిలో ఈ సినిమా ఉంటుందని నేను మీకు ఒక హామీ ఇస్తున్నాను డెఫినెట్లీ జూన్ సెవెంటీన్త్ రోజున మీరు సినిమా చూడండి డెఫినెట్లీ మీరు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ప్రౌడ్గా కూడా ఫీల్ అవుతారు తెలుగు సినిమా మంచి సినిమా అని చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో అలా ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి హాయ్ హలో మెస్మరైజ్ చేసే మూవీ ముచ్చట్లు రిలీజ్ అయిన వెంటనే రివ్యూస్ మీ అభిమాన తారల రియల్ స్టోరీస్ సినిమా సమాచారం ఏదైనా క్షణాల్లో మీ చింతకు మరింకెందుకు ఆలస్యం యోయో సినీ టాకీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హలో హలో నోటిఫికేషన్ కోసం గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోకండి